डियर स्पेरेंट्स बेस्ट टू गार्ड फ्रम स्टाडी जून चैनल स्टाडी जून चैनल सबाई के स्वागत जाना आज के लेक्चर सेवेंटीन सेशने अनेकगुल गुरुतपूर्ण तथ्य तुम्हारे साथ आलोचना करब जेआर टी ग्रुप डी अथवा माल्टिटास्किंग स्टाफ जो तुम्हारे इंटरव्यू आपकामिंग इंटरव्यू आस इंटरव्यूर कि स्पेशल गाइडलैंस तुम्हारे साथ आलोचना करब यही तथ्यगुली तुम्हारे जो खूब ही गुरुतपूर्ण सम्पूर्ण सेशन टी देखे नाओ एकदम खूब सीम्पलि सहज भाव तुम्हारे जिसगुली बुझिए दीची तुम्हारा एक सम्पूर्ण सेशन टा देखे नाओ जरा जरा एखो स्टार्ट जून चैनल सबसक्राइब कर अवश्य सबसक्राइब कर टेलिग्राम चैनल लिंके क्लिक कर टेलिग्राम चैने जयन कर ठीक है चलो आज के मेनलि कि गुरुतपूर्ण तथ्य तुम्हारे साथ शेयर करब जगू अने तुम्हारा जानते चेस विभिन्न भाव माध्यम कमेंट कर सो आज के डकुमेंट्स की कि लागे से जिसमें खूब सुंदर तुम्हारे कमप्लीट ए टू जेड तथ्य बुझिए दीची तरह डकुमेंट्स भेरिफिकेशन विषय इंटरव्यू क्यों भाव सम्पूर्ण तथ्यगुल तुम्हारे तुले धरब एवं किचू भूल जो भूलगुलि को भाई चलो ना से विषयगुल आलोचना करब ठीक है प्रथम तुम्हारे इन डिटेल्स दीची जो की डकुमेंट्स तुम्हारा नहीं जा कारण अनेक क्षेत्र देखा जाए बिस्टेक कि डकुमेंट्स तुम्हारा नीते भूले जाओ ठीक है कि डकुमेंट्स मध्य झमेला था ठीक है पूरा डिटेल्स देखे नाओ देखो जे जे डकुमेंट्स गुली प्रत्येक डकुमेंट्स तुम्हारा एखन थ फाइल मेनटेन करते शुरू करो प्रयोजन एक कूड़ी टाक दिए एक फाइल के नाओ से फाइलटार मध्य ओरिजिनल डकुमेंट्स साथे दुकपि परिष्कार परिच्छन्न दुकपि जेरक्स कपि जेरक्स रखे दैट पार्टिकुलार जे जे डकुमेंट्स गुलब से डकुमेंट्स गुलिष्कार परिच्छन्न दुकपि जेरक्स कपि कर से जेरक्स गुलिर मध्य एकदम नीचे परिष्कार कर सेल्फ एटेस्टेड लिखे तुम्हार निजे सिगनेचार कर ठीक है सो तुम्हारे सिगनेचार गुली प्रत्येक कागजर मध्य कर दैट मीस प्रत्येक जेरक्सर मध्य कर सेल्फ एटेस्टेड लिखे एक तो दाग दिए तरह तुम्हारा तुम्हारे सईटा कर पशे एक तो डेट दिए दीते ठीक है हो गल तुम्हारे ओरिजिनल डकुमेंट्स समस्त किस एक साथ रखे जान बिस्टेक क्यों छड़े ना आसो से एक लक्ष्य रखे दो कपि सेल सेल्फ एटेस्टेड फटोकपिज दैट मीस जेरक्स कपि सेगल मध्य सिल सिगनेचार तुम्हारे सिगनेचार पशे सई दिए देवे ठीक है से डकुमेंट्स भेरिफिकेशन समय लागे अच्छा की की डकुमेंट्स ने जेआर टी ग्रुप डी जो तुम्हारे एडमिट कार्ड छो से एडमिट कार्ड टाइमिनल जेरक्स कपि ने दो कपि ठीक है दो कपि जेरक्सर साथ रखे और ओरिजिनल आलदा ओरिजिनल रखे अने के आसो जेआर टी एडमिट कार्ड हारिए फेले तुम्हारा कि कर डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर नाओ एर मध्य तुम्हारा तुम्हारे सईटा सिगनेचार्ट कर एक्सामिनार जे छो परीक्षार समय उन्नार सिगनेचार तो ए पाना जो जिज्ञासा करा बे सर बिस्टेक से मिसप्लेस हो गए से हारिए फेले यटाई बोलते और को अपशन नहीं कारण तुम्हारा नियम मत से एक्सामिनारे एक सिगनेचार थका उचित छो बाट जेहतु हारिए फेले अने से जानते चेलो जी कर कि करार नहीं बाट जो प्रिंट आउट कर सेटार मध्य तुम्हार सईटार सिगनेचार अंत दिए दे ठीक है सो तुम्हारे एडमिट कार्ड लागे जे एर विटर जो ग्रुप डी एडमिट कार्ड से लागे और एन जो बर्तमान जो कल लेटर का डाउनलोड करो से दोटो जेरक्स कपि आगे जो एडमिट कार्ड छो सेटार दोटो जेरक्स कपि ओरिजिनल पशे रखे ठीक है स्कूल ट्रांसफार सार्टिफिट बार्थ सार्टिफिट माध्यमिक एडमिट कार्ड जेटार मध्य डेट अफ बार्थ थक आधार कार्ड आधार कार्डर मध्य डेट अफ बार्थ थकते लगे ठीक है एगुली हम तुम्हारे डकुमेंटल कि डकुमेंट्स किगल तो तुम्हार मान आईडेंटिटी प्रूफ थक ठीक है ये डकुमेंट्स गुल तुम्हारे खूब ही इम्पोर्टैंट आशा करी बोझा गल तर स्कूल पास सार्टिफिट क्यों जो माध्यमिक फाइल फेल कैंडिडेट थको तुम्हार क्लस एट पास सार्टिफिट लागे जो तुम माध्यमिक पास हो तुम्हार क्लस एट पास सार्टिफिट लागे ना माध्यमिक पास सार्टिफिट और माध्यमिक मार्कशीट माध्यमिक एडमिट एगुली नहीं गले चलो ये तीनटे डकुमेंट्स माध्यमिक एडमिट माध्यमिक मार्कशीट माध्यमिक पास सार्टिफिट ये तीनटे डकुमेंट्स समस्त धरण कैंडिडेट लागे जरा माध्यमिक पास एबार जो तुम टुएल्व पास थको सेम जो डकुमेंट्स गुली लागे एडमिट एडमिट नीते पर ना नीते पर क्लस टुएल्व पास सार्टिफिट और मार्कशीट लागे कलेज पास सार्टिफिट कलेज कलेज मार्कशीटगुल लागे जो मास्टर डिग्री करो सेम डकुमेंट्स गुली लागे मार्कशीट ए कलेज डकुमेंट्स जहाँ आज पास सार्टिफिट तुम जो ग्रेजुएशन कर सी बिकम बी ए जोधरण डिग्री करो से पास सार्टिफिट और मार्कशीटगुली लागे ओरिजिनल 
সাথে এগুলির জেরক্স কপি আলাদা আলাদা করে পিন আপ করে নেবে ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেল অনেকের প্রশ্ন থাকে যে যারা মাধ্যমিক ফেল বা নাইন টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছ তোমাদের মাধ্যমিক ফেল সার্টিফিকেট বা মার্কশিট কিছু নেই তোমরা ক্লাস এইট পাশের পাস সার্টিফিকেট অবশ্যই লাগবে যদি এ ধরনের ক্যান্ডিডেট কোয়ালিফাই করে থাকো রিটার্ন পরীক্ষাতে ঠিক আছে সো দ্যাট মিন স্কুল পাস সার্টিফিকেট বলে দিলাম ট্রান্সফার সার্টিফিকেট যদি থাকে অনেক সময় মাধ্যমিক একটা স্কুল থেকে করেছ ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ সায়েন্স পড়তে গিয়ে কমার্স পড়তে গিয়ে স্কুল চেঞ্জ করতে হয়েছে অথবা তোমাদের গার্জিয়ান চাকরি করতো বিকজ অব দ্যাট তোমরা শিফট করেছো অনেক কারণেই তোমরা শিফট করতে পারো তো এই ধরনের স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট থাকলে সেটা রাখবে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট অর মার্কশিট যেটা বললাম সেগুলি রাখবে অরিজিনাল প্লাস দু কপি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জেরক্স কপি পিআরটিসি পিআরটিসিটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি অবশ্যই রাখবে ঠিক আছে কাস্ট সার্টিফিকেট যারা এসটি এবং এসসি আছো তোমাদের কাস্ট সার্টিফিকেট রাখবে যদি সেটা দু নম্বরই হয়ে থাকে ভুল করেও জমা দেবে না ঠিক আছে ভ্যালিড পিডাব্লিউডি সার্টিফিকেট যারা ফিজিক্যালি ডিজেবল আছো ডিজেবল যারা আছো তোমাদের নিশ্চয়ই ডিজেবিলিটি সার্টিফিকেট আছে সেটার ভ্যালিডিটি আছে কিনা দেখে নেবে অবশ্যই যেন ভ্যালিডিটি থাকে ভ্যালিডিটি যদি না থাকে তোমরা এই যে রিহ্যাবিলিটেশন যে সেন্টারটা আছে শ্যামলীবাজার সেখানে গিয়ে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো খুব দ্রুতই বের করতে পারবে তোমাদের যদি পার্টিকুলারলি ইন্টারভিউর কথা বলো ওরা দু চার দিনের মধ্যেই সেটা করে দিয়ে দেবে তোমাদেরকে যদি ভ্যালিডিটি না থাকে আদারওয়াইজ ওদেরকে বলে যত দ্রুত সম্ভব সেটি অ্যারেঞ্জ করে নাও আর ভ্যালিডিটি যদি থাকে অয়েল অ্যান্ড গুড সেটার জেরক্স লাগবে অরিজিনালটা লাগবে দু কপি জেরক্স লাগবে এক সার্ভিসম্যান আইডেন্টিটি কার্ড অনেকে আছে ইন্ডিয়ান আর্মিতে চাকুরি করতো ডিফেন্সে চাকুরি করতো সিআরপিএফ বিএসএফ সিআইএসএফ এই ধরনের সেন্ট্রালের চাকুরি করে বিশ বছর চাকুরি করে ভিআরএস ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম নিয়ে এসে গেছে এই ধরনের ক্যান্ডিডেট যদি থাকো তোমরা ওদের জন্য ওদের যে আইকার্ড ছিল সৈনিক বোর্ড থেকে দেওয়া বা ডাইরেক্টরেট অফ সৈনিক ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সেখান থেকে যে ওদের আইডেন্টিটি কার্ড দিয়েছে সেটার কপি লাগবে এনি সার্টিফিকেট আচ্ছা যারা দশ হাজার তিনশো তেইশ অ্যাড অফ টিচার ছিল ওদের যদি কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্টস থাকে ওরা সেটা প্রডিউস করতে পারে ঠিক আছে এমনি তো তোমাদের একটা ফর্ম দেবে ফর্মটা ফিল করার সময় সেটা উল্লেখ করতে হবে যে অ্যাড অফ টিচার ঠিক আছে ব্র্যাকেটে দশ হাজার তিনশো তেইশ লিখে দিতে পারো এনি ওয়ান ফটো বিয়ারিং আইডেন্টিটি কার্ড তোমাদের ফটো আছে এই ধরনের যে কোনো একটা আই কার্ড যেমন প্যান কার্ড হতে পারে ভোটার আই কার্ড হতে পারে পাসপোর্ট হতে পারে আধার কার্ড হতে পারে তবে আধার কার্ডের মধ্যে যদি ডেট অফ বার্থ থাকে খুবই ভালো ঠিক আছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নো অবজেকশন সার্টিফিকেট কার জন্য অনেক ক্যান্ডিডেট আছো ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রজেক্টের আন্ডারে কাজ করছো প্রাইভেট যদি চাকুরি করো সেটাতে অ্যানুসি লাগবে না যদি সরকারের কোনো না কোনো স্কিমের মধ্যে যদি তোমরা কাজ করে থাকো যেমন অনেকে আছে এনআরএম এ কাজ করছো ন্যাশনাল লাইভলি রুরালহুড কি জানি আছে এটা ন্যাশনাল লাইভলি রুরাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন ইয়েস সরি ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন জাইকা প্রজেক্ট আছে ঠিক আছে এই ধরনের এইডস কন্ট্রোল যে আছে ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্টের অনেক প্রজেক্টের আন্ডারে ফিশারি ডিপার্টমেন্টের অনেক প্রজেক্টের আন্ডারে তারপরে বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে যে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সিডিপিও অফিসের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর যাদেরকে তোমাদেরকে প্রপার কোনো অফার লেটার দেয়নি কন্টিনজেন্সি বেসিস অথবা টেম্পোরারি বেসিস বা কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস তোমাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছে জাস্ট মাসের পর মাস স্যালারি পাচ্ছ কাজ করে যাচ্ছ এই ধরনের তোমরা যদি ক্যান্ডিডেট থাকো তোমাদের একটা এনওসি যদি তোমাদেরকে জয়নিং লেটার দিয়ে থাকে কিছু অফার লেটার যদি দিয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ইয়েটা লাগবে এনওসিটা লাগবে ঠিক আছে আর যদি তোমাদের কোনো ধরনের ডকুমেন্টস না দিয়ে থাকে তাহলে বলার দরকার নেই আর যদি তোমরা বলো বলতে পারো যে স্যার আমাদের জাস্ট টেম্পোরারি রেখেছে আমি কাজ করছি স্যালারি পাচ্ছি এত টাকা আমাদের কোনো ডকুমেন্টস দিয়ে জয়নিং করানো হয়নি সেটা বলে দেবে সেটাতে লুকাচুরের কোনো ব্যাপার নেই কারণ যারা ইন্টারভিউ নেবে ওরা সমস্ত ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে সমস্ত ইনফরমেশন ওদের কাছে থাকবে ঠিক আছে সো এনওসি বললাম যারা সরকারি যেমন সমগ্র শিক্ষা অভিযানে অনেকে চাকরি করতে পারে গ্রুপ ডি হতে পারে পিওন হতে পারে অনেক পোস্টে আছে সরকারের সাথে যেটা জড়িত সেটা স্টেট হতে পারে সেন্ট্রাল হতে পারে ওদের ক্ষেত্রে এনওসিটা লাগবে আচ্ছা একদম রিসেন্ট দুটো ছবি রিসেন্ট দু থেকে তিনটে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোমাদের সাথে রেখে দেবে ঠিক আছে সো ডকুমেন্টস কি কি লাগবে আমি পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছি এর বাইরে আর কিছু লাগবে না অরিজিনাল ডকুমেন্টস গুলি আলাদা রাখবে জেরক্স গুলি পিন আপ করে 
তোমাদের সিগনেচার করে আলাদা করে দুটো বাঞ্চ করে রাখবে যখন ওদেরকে প্রডিউস করবে দেবে দুটো বাঞ্চ দিয়ে দাও সাথে অরিজিনাল গুলি দেখিয়ে অরিজিনাল গুলি তুমি কিন্তু বুঝিয়ে নেবে সেক্ষেত্রে যেন একটা দুটো ছুটে না যায় কারণ অনেক সময় যারা প্যানেল মেম্বার থাকবে ওরা একটু ব্যস্ত থাকতে পারে ফোন আসতে পারে বিভিন্ন কথাবার্তাতে ব্যস্ত থাকতে পারে তোমার হয়তো ভুলে কোনো একটা পার্টিকুলার ডকুমেন্টস তুমি নাও নি সেটা হতে পারে সেটা যেন না হয় চলো আচ্ছা ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন কিভাবে হবে তোমরা টাইমের অন্তত আধ ঘন্টা আগে থার্টি মিনিটস আগে প্রায়র টু ইউর অ্যাপয়েন্টমেন্টিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম বা অ্যালটেড টাইম যেটা আছে সেটার অন্তত আধ ঘন্টা আগে তোমরা ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাবে দ্যাট মিনস শ্রম ভবনে পৌঁছে যাবে সেখানে গিয়ে লাইন ধরবে একজন একজন করে ডাকবে ডাকার পরে তোমাদের ভেরিফিকেশন গুলি হবে সমস্ত ডকুমেন্টস গুলি তোমরা ওদের ওরা দেখবে দেখার পরে এক একজনকে এক একটা রুমে তোমরা যাওয়ার তোমাদেরকে যাওয়ার জন্য বলবে ঠিক আছে তো ওরা ডকুমেন্টস গুলি ভেরিফাই করে সমস্ত কিছু ইয়ে করে তোমাকে হয়তো একটা টোকেন দিয়ে দিতে পারে বা তোমাকে রুম নাম্বারটা বলে দেবে যে অত নাম্বার রুমে চলে যান সেখানে যাবে পারমিশন নিয়ে রুমে ঢুকবে তারপরে ওই ওদেরকে উইশ করবে গুড মর্নিং গুড আফটারনুন তারপরে ওরা বলে দেবে সিট ডাউন অনেকে প্রশ্ন করছো কিছু খুঁটিনাটি প্রশ্ন দেখো কিছু কিছু তথ্য তোমরা সিচুয়েশনের উপরে ছেড়ে দাও সেটা সিচুয়েশনের উপরে ছেড়ে দাও কারণ সমস্ত কিছুর সিচুয়েশন সবার ক্ষেত্রে সমান নয় যেমন অনেকে বলছে যে সেখানে গিয়ে বসার জন্য পারমিশন নেবে কিনা দেখো সেটা বলতে হয় না এটা ভদ্রতার খাতিরে ওরা নিজেই যখন তুমি বলবে গুড আফটারনুন স্যার বা গুড মর্নিং স্যার ওরা বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে বসুন এটা বলবে এখন ধরো ওরা কোনো কথাই যদি ব্যস্ত থাকে তোমাকে বসার জন্য বলছে না তুমি দু মিনিট তিন মিনিট ওয়াইট করতে পারো পাঁচ মিনিট ওয়াইট করতে পারো কারণ না কারোর প্যানেল মেম্বার তো অন্তত চার থেকে পাঁচজন থাকবে কারণ না কারোর চোখ পড়বে তোমার উপরে ওরা বলবে যে প্লিজ সিট ডাউন বা বসুন কিছু একটা বলবে আর যদি না বলে অন্তত চার পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যদি না বলে তখন তুমি নিজে থেকে বলতে পারো স্যার আমি কি বসতে পারি সেটা বলতে পারো বাট সেটা আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি যে কোনো প্যানেল মেম্বার ক্যান্ডিডেট ঢুকার পরেই বলে দেয় যে সিট ডাউন বা বসুন ঠিক আছে আচ্ছা ইন্টারভিউ কিভাবে হবে সেটা আমি বলে দিলাম তোমাদের ভ্যারিফিকেশনটা ডকুমেন্টস ভ্যারিফিকেশন হবে ডকুমেন্টস গুলি দেখার পরে সমস্ত কিছু দেখে তারপরে তোমাদের ক্যালাও করবে রুমে যাবে যাওয়ার পরে তোমাদের প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট একটু বেশি প্লাস মাইনাস হতে পারে ইন্টারভিউটা চলবে সেটা তোমাদের ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু হতে পারে জিকে থেকে শুরু করতে পারে কিছু কোশ্চেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কিছু কোশ্চেন পরিস্থিতিগত কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে পলিটিক্যাল কিছু কোশ্চেন করতে পারে ব্যক্তিগত কিছু কোশ্চেন করতে পারে ফ্যামিলি রিলেটেড আর্নিং সোর্স ঠিক আছে ফ্যামিলির মধ্যে আর কে কে আর্নিং আর্নিং করছে বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশনাল প্রশ্ন করতে পারে সমস্ত থ্রু আউট দ্য সেশন যেন লেভেল অফ কনফিডেন্স ঠিক থাকে কোনো ধরনের নার্ভাসনেস যেন কাজ না করে তোমাদের মধ্যে সে বিষয়টা লক্ষ্য রাখবে দেখো ইন্টারভিউটা হচ্ছে গিয়ে কথা বলা কনফিডেন্টলি কথা বলা সেটা নিয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো বিষয় নেই যত ভালোভাবে বাড়িতে প্র্যাকটিস করে যাবে ততই তোমার ভালো ইন্টারভিউ হবে কিছু কিছু ভুল অনেকে করে থাকে যে মোবাইলটাকে ফ্লাইট মুড করে তারপরে ইয়ে করে এই সুইচ টপ করে সাথে রেখে দেয় সেটা করতে যাবে না কারণ কোনো কারণে যদি বুঝে যায় তখন কিন্তু তোমার ইন্টারভিউটাই ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট হ্যাঁ ইয়ে হতে পারে ট্যাব হতে পারে মোবাইল ফোন হতে পারে ঠিক আছে ইলেকট্রনিক ওয়াচ হতে পারে তারপরে হেডফোন হতে পারে ওয়ারলেস হতে পারে ওয়ারলেস ডিভাইস হতে পারে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেট তোমরা নিয়ে যাবে না ঠিক আছে সো আশা করি তোমরা পুরো ডিটেলসটা পেয়ে গেছো আর ফার্দার যদি এরপরে তোমাদের কিছু কুয়েরি থাকে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে ডেফিনেটলি আমরা জানিয়ে দেবো ঠিক আছে আমাদের কন্টেন্ট যদি ভালো লাগে একটু লাইক করে দেবে সবার সাথে শেয়ার করে দেবে সবার সাথে সবাই লাইক করে দেবে সাবস্ক্রাইব করে নেবে স্টাডি জুন চ্যানেল তোমাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্ট যদি থাকে সেটা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে ডেফিনেটলি আমরা সেটার উত্তর দিয়ে দেবো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং উইথ আস